ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดลบสามห้าแล้วก็จุดสี่ลบหนึ่งจุดกึ่งกลางคืออะไรอันนี้พี่จะวัดคร่าวๆคือบางข้อพี่ก็จะใช้ไม้บรรทัดให้บางข้อที่มันไม่ได้จําเป็นจะต้องดูรูปมากพี่ก็จะพยายามไม่ใช้ไม้บรรทัดเพื่อพี่น้องจะได้ฝึกวาดรูปเองเนาะอ่ะแล้วก็ลองวาดคร่าวๆไปลบสามห้าลบสามห้าจุดนี้ก็คือจุดลบสามห้าใช่ไหมคะสี่ลบหนึ่งนี่คือจุดสี่ลบหนึ่งแสดงว่าจุดกึ่งกลางถ้าพี่ลากเส้นเชื่อมก่อนคือเส้นเชื่อมที่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเราจะได้รู้ไงว่ามันจุดกึ่งกลางมันก็ควรจะอยู่บนเส้นเชื่อมกันถูกปะมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้พี่ให้จุดนี้คือจุด P พิกัดเองพิกัด Y แสดงว่า X ของจุด P อ่ะมันก็ต้องเกิดจากอะไรคะเกิดจากลบสามบวกสี่หารสองก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองส่วนของพิกัด y มันก็จะเป็นห้าบวกกับลบหนึ่งหารสองได้เป็นสี่ส่วนสองก็เป็นสองก็คือจุดนี้ก็เป็นหนึ่งเห็นปะก็พอๆกับที่พี่วาดเลยปะ x คือหนึ่งส่วนสอง y คือสองอ,อันนี้เมื่อกี้พี่ไม่ได้เขียนสูตรให้ใช่ปะมันมาจาก x หนึ่งบวก x สองหารสองแล้วก็ y หนึ่งบวก y สองหารสองก็ถ้าเมื่อกี้น้องเข้าใจว่าจุดถึงกลางคืออะไรข้อนี้ก็คือเป็นข้อเบสิกที่น้องจะสามารถแทนค่าหาคำตอบได้เลยถูกปะก็เอาพิกัดส่วน x รวมกันหารสองแล้วก็จะเอาพิกัดของ y รวมกันแล้วก็หารสองรวมกันก็คือบวกกันถูกปะหารสองแล้วก็หส่วนสองก็ต้องเป็นพิกัดของ x สองก็ต้องเป็นพิกัดของ y ได้เนาะผ่านนะคะข้อนี้ตัวอย่างข้อนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าจุด p เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง p หนึ่ง p สองพิกัดของจุด p และจุด p หนึ่งเนี่ยคือสองสามและห้าสี่ตามลำดับจงหารพิกัดของจุด P สองเมื่อกี้คือเรารู้อะไรเรารู้ว่าจุดสองจุดคืออะไรแล้วเราหารจุดกึ่งกลางถูกปะคราวนี้เขาบอกจุดกึ่งกลางแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งแต่เขาอยากรู้ว่าจุดอีกจุดหนึ่งที่มันทำให้เกิดจุดกึ่งกลางเนี่ยมันคือจุดอะไรหาได้ปะหาได้เนาะเราก็มาลองเขียนกันดูก่อนพี่ก็วาดวาดพิกัดคราวคราวพีคือจุดสองสามอ่ะสองสามพีก็คือประมาณจุดนี้ส่วนพี่หนึ่งคือจุดห้าสี่สองสามสี่ห้าสี่ก็คือจุดนี้ถูกปะเ
น้องว่า P2 นี่ควรจะอยู่ประมาณตรงไหน P2 อยู่ประมาณตรงไหนอยู่ตรงไหนดีมันจะอยู่ฝั่งนี้ไหมไม่ใช่เนาะคือถ้า P2 อยู่ฝั่งนี้ P ก็ต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้ถูกปะ่ะ P2 จะอยู่ตรงนี้ปะไม่อยู่เนาะเพราะมันควรจะเป็นจุด P เนี่ยควรจะอยู่ในเส้นที่มันเชื่อมระหว่างจุดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ลากพี่ควรจะแบบว่าลากไปคือพี่สองอะ่ะควรจะอยู่ในแนวนี้ถูกปะอ่ะพี่สองก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ให้ระยะห่างมันเท่ากันคือที่ที่สองควรจะอยู่ในแนวเส้นบนเส้นเนี้ยเพราะว่าเราลองคิดกลับกัน P มันต้องอยู่ระหว่างเส้นเชื่อมระหว่างจุดใช่ปะถ้าเราลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด P หนึ่งกับ P สองอย่างเนี้ยยังไงมันก็จะไปผ่าน P สองอยู่แล้วถูกปะเหมือนกับการที่เราลากเชื่อมระหว่าง P หนึ่งกับ P สองยังไง P ก็ต้องผ่านเส้นตรงนี้ก็มองเข้าค่าพีสองก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แต่เราจะยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนพี่ก็เลยแทนพีสองนะคือ x สอง y สองจากที่เรารู้คือ p x y อ่ะมันเกิดจาก x หนึ่งบวก x สองหารแล้วก็ y 1บวก y 2หาร2เราจะสนใจที่พิกัดของ x ก่อนนะกันหรือจะสนใจพิกัดของ y ก่อนก็ได้แต่ว่าเราจะทำทีละตัวอย่าง x เนี่ยมันคือ2ถูกปะมันเกิดจาก x 1ก็คือ5 x 2คือสิ่งที่เราต้องการหาเพราะเราต้องการหารพิกัดของ p 2หารด้วย2ก็แก้สมการย้าย2ขึ้นไปคูณก็เป็น c เท่ากับ5บวก x 2ก็ย้าย5ไปลบถูกปะ x 2ก็เลยเป็น c ลบด้วย5ก็เป็นลบ1ส่วนพิกัดของ y เราได้ว่าจุด p อ่ะพิกัดของ y มันคือ3ใช่ไหมคะมันเกิดจาก y 1บวก y 2หาร2 y 1คือ4เราก็แทนค่าไป4บวก y 2คือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราต้องการหาพิกัดของ P2 เราก็ต้องหาไปสองมาให้ได้ก็ใหญ่2ขึ้นไปคูณก็ได้เป็น6เท่ากับ4บวก y 2ย้าย4ไปลบก็ได้เป็น y 2เท่ากับ6ลบ4ก็เท่ากับ2เราก็จะรู้แล้วว่าพิกัดของ P เนี่ยคือพ,พิกัดอะไรเพราะว่าเรารู้ว่า x 2มันคือลบ1 y 2มันคือ2 p 2มันก็คือลบ1แล้วก็2นั่นเองก็ตอบแล้ว p 2คือพิกัดลบ1 2ก็มาจากการที่เราคิดย้อนกลับจากสูตรที่เรารู้คือเราถ้าเรารู้สองจุดนี้เราจะหาจุดกึ่งกลางได้แต่ถ้าเรารู้จุดกึ่งกลางกับรู้จุดจุดหนึ่งเราก็สามารถหาอีกจุดหนึ่งได้เช่นกันโดยคิดที่ละพิกัดจากพิกัดของ x ใช่ปะจุดกึ่งกลางพิกัด x มันเกิดจากสองจุดนี้พิกัด x รวมการหารสองเราก็แก้สมการดูว่าพิกัดของ x สองอะมันคือเท่าไหร่ของ y 2ก็คิดเหมือนกันก็เอาค่าของพิกัด y มาคิดเราก็จะรู้ว่า y คือเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้ว่าจุดอีกจุดหนึ่งคือพิกัดอะไร
ก็ตอบได้ละว่ามันคือพิกัดลบหนึ่งสองนั่นเองไม่ยากเนอะสู้ๆค่ะ